l'Afrique, à nouveau secoué par le démon du coup d'État. Mais il était tellement puissant qu'on ne peut pas l'écarter. Il faut l'éliminer physiquement. Il a été froidement abattu, sans résistance. You got Thomas Sankara everywhere. This is the first time Traoré Aluna has been to the grave of his good friend Thomas Sankara in 27 years. Sankara was president of Burkina Faso until he was assassinated on October 15, 1987. He was in a meeting with Aluna and two others when he was killed. Aluna played dead to save his own skin. He was the only survivor. C'est la première fois que moi je viens ici après 27 ans. C'est douloureux. It is painful. C'est très douloureux à supporter. On peut pas si je les vois pas, mais à l'évocation des noms, 27 ans c'était comme si c'était hier. Sankara had met Aluna that day to discuss a communication strategy for the government. On entend comme des des rafales de pluie quand vous êtes dans une maison en tôle, des crépitements. Voilà où tout est parti. Et le camarade président se lève en ce moment-là, c'est de moi qu'ils ont besoin. Il sort les mains en l'air. Je précise bien, les mains en l'air. News of the killings quickly spread throughout Burkina Faso. L'Afrique à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancien haute Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres. Sankara's school friend, Pascal Kambou, listened to accounts from people who had been inside the parliament that day. Mais il était tellement puissant qu'on ne peut pas l'écarter. Il faut l'éliminer physiquement. Donc c'est comme ça, donc un jeudi, un beau jeudi, pendant que les gens se préparent à sortir à 16h pour aller au sport, on a entendu des coups de feu. Ils ont massacré les 13 personnes qui étaient dans le bureau. Il a été froidement abattu, sans résistance. Sankara had been president for just four years. His family was hit hard by his assassination and the country went into a state of deep shock and disbelief. Sankara's sister Odile remembers it clearly. Que le 15 octobre 87 nous est tombé sur la tête comme un coup de massue. Et mieux, beaucoup croyaient qu'il n'était pas mort, que c'était un plan machiavélique pour voir la réaction du peuple avant de, 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 de savoir ce qu'ils vont faire. Et donc pendant des mois, il y en a qui ont cru que Thomas était en prison. A public announcement followed. It stated Sankara had died of natural causes. The mystery surrounding the circumstances that led to his death was a bitter blow to the already wounded population. Le médecin légiste dit qu'il est mort de mort naturelle. Allez-y comprendre quelque chose. Ça suffit. 
Comment ça s'est passé Et Les gens étaient battus. Tout le monde. On était sidérés, dépassés, meurtris au fond de nous-mêmes. Et ça nous a tués au fond de notre âme. Sankara, Sankara, mon président. Sankara, Sankara du Burkina. Il est venu en nous maintenant pour bâtir une Afrique du Sankara, Sankara, Sankara. Sam Skaleja keeps the president's memory alive through music. I sing about Sankara because Sankara is he's my Bible, he's my Quran, he's, uh, he's my Jesus, he's my Muhammad. That's why I sing about him because he's the one I know and he's the one that taught us uh, some values. So to me, Sankara is the light in the darkness. When he became president, Burkina Faso was poverty-stricken. Just 10% of the population was literate and infant mortality was high. But Sankara had a fresh outlook. The country is not poor. On the contrary, there are resources. resources. He came up with a new motto, two meals a day and 10 liters of water a day for all. He built roads, railways, schools and hospitals, so everyone could have enough, but not more than what they need. He also led by example and expected his ministers to do the same. At the time of his death, he had a salary of $450 a month, and his most valuable possessions were a car, four bikes, three guitars, a fridge, and a broken freezer. L'argent pour lui, ce n'est rien. La mort, ce n'est rien. Pour que le pays avance, pour que la jeunesse avance. Donc quand on le voit, c'est ça. Et tout ça se traduit dans son regard. Shortly after coming to power, he also sold the government's fleet of Mercedes-Benz cars. C'est pas bien. His cabinet had to get used to this new culture, including Ernest Wodraogo, who was Sankara's minister for security. Les véhicules. Il a d'abord voulu, à un moment donné, hein, donner euh, un véhicule pour deux ministres. On lui a dit que vraiment, ça va être difficile de gérer ça. Un véhicule, deux ministres, bon, c'est un peu compliqué. Hein. Bon, donc, euh, il a compris. Et il nous a affecté, chaque, chaque ministre a un véhicule. Il a aussi dit qu'il était interdit pour les ministres de travel with a first class in the plane. And he used to say, first class, second class, third class, when the plane takes off, everybody takes off. When it lands, everybody lands. Sankara took an anti-imperialist stance, making it clear he was not going to be told what to do by rich Western nations or accept aid from them. Camarades, l'imperialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution. He renamed the country to instill a sense of pride and unity amongst its people. It was called Upper Volta by its French colonizers, home to a people known to be submissive and dependent. Neighboring countries would come to Upper Volta to take workers to build their own nations. Même l'esprit des hommes, 
il a, il nous a fait évoluer. Il nous a fait comprendre que d'abord, il n'y a pas quelqu'un pour venir nous construire notre pays, c'est nous qui allons le bâtir. Et il nous a fait comprendre que nous ne sommes pas moins que les autres peuples. Sankara, Sankara, mon Sankara, Sankara du Burkina. Sankara wanted to give this land and its citizens a strong identity. He called it Burkina Faso, which means the land of upright people. Thomas Sankara tried to teach uh, those kind of values to, to, to the nation. Uh, you have to be upright, you have to work, you have to be people that welcome other, other people. He uh, used to say, uh, a nation that loves himself also loves other people. Sankara was a president with an unusual passion. He played the guitar. The hobby started from an early age in his family home. He played the guitar, he came to play, and the mother sang the, the, the credo. Uh, it's a family Catholic. La mère chantait les, 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 les chants lyriques de l'église catholique et lui, il jouait la guitare. Donc, c'est ce côté jeune garçon plaisant aussi qu'il avait en lui, cette double personnalité que nous gardons, en tout cas dans le cadre familial. C'est ça. If our leaders, talking about the presidents, starting from Barack Obama to, I don't know, the, the president for a very small country, uh, if we got leaders that play music, then they would have a little much more of humanity in their heart. <laughs> Thomas était un enfant ordinaire comme tout le monde. Il n'était pas belliqueux, il n'avait pas la bagarre, il n'était pas un enfant bouillant qui se battait avec tout le monde. Here at Sankara's old school, children learn about the life of the president who studied in their classroom. Je dis en quelle année hmm, Thomas Sankara a fait l'école centre A Thomas Sankara a fait l'école centre A en 1955. 56. Très bien. What made him stand out as a young child was his sense of right and wrong. Euh, par contre, il n'aimait pas l'injustice depuis qu'il est tout petit. Dès que quelque chose ne va pas, il s'interpose. Dès qu'il voit qu'on fait des histoires à un petit, et puis il voit que ce n'est pas juste, il s'interpose. The family home where Sankara was born is just as simple as his personality. Sankara's parents are no longer alive. They are buried in the courtyard of the family home. Ici c'est la maman, et ici c'est encore le papa, en grande photo. Ici, bon, tout le monde sait hein, qui c'est, hein, c'est Thomas. Et puis, il euh, bon, y a une, une photo de famille, un groupe qui est là. Quand Thomas est rentré de Madagascar, c'est lui qui est là. Quand il est rentré de Madagascar, on a profité de faire une photo de famille. Voilà, donc euh, vous avez un échantillon de la famille. Les petits enfants, les neveux, les parents, les frères, les sœurs, voilà. His Roman Catholic parents wanted him to become a priest, but he opted instead to join the military. While at military school, Sankara met young activist Blaise Kampaure. The boys became great friends. They shared the same political ideology. In 1970, at the age of 20, Sankara was sent for officer training in Madagascar, where he witnessed a popular uprising of students and workers that succeeded in toppling their government. 
euh, il a fait le, le, le Cameroun aussi, il y a eu des formes de révolution. Donc, partout où il y avait quelque chose qui, qui, qui le rapprochait de sa personnalité, de ses convictions, il les prenait. Il était un bon ami avec Jerry John Rawlins de Ghana. Il était un ami avec beaucoup d'autres révolutionnaires révolutionnaires. By the early 1980s, Burkina Faso was being rocked by a series of labor union strikes and military coups. People were disillusioned with the government and tired of bearing their bitterly poor standard of living. Sankara's military status and determination made him a popular choice for political appointments. But his integrity put him at odds with the leadership of the successive military governments that came to power. Bon, ça, il l'a expliqué. Il n'a jamais rêvé d'être chef de l'État. Il a voulu être utile d'une manière ou d'une autre à, son, à sa population. Et puis, il a constaté que, avec ses camarades, il a, ils ont constaté que c'est seulement dans les, dans les circonstances de l'époque, c'est en prenant leurs responsabilités et en accédant au pouvoir qu'ils pouvaient influencer la situation et faire progresser le pays. Et c'est pourquoi ils se sont concertés, ils se sont organisés, ils ont passé à l'action et ils ont pris le pouvoir le 4 août. He seized power in a military coup, along with his political ally and best friend, Blaise Kampaoré. Puisque Kampaoré et puis Sankara, c'était comme des amis, c'était comme des frères. Depuis l'école militaire, ils ont toujours été ensemble. Donc pendant les vacances, ils étaient dans la famille Sankara. Ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et quand ils ont pris le pouvoir, bien sûr pour les parents, bon, c'est deux frères qui ont pris le pouvoir. But four years on, rumors were rife that there was more to Blaise Kampaoré than it seemed. Ben non, mais vous savez, le complot de choses de, de Blaise était pratiquement dans la rue. Tout le monde savait, tout le monde sentait venir les choses. Sankara's government suspected that Kampaoré might want to get rid of him. The former security minister warned him his position was not safe. On pensait que Blaise allait faire un coup d'état, mais Sankara a toujours refusé. On le disait partout, des services de renseignement la police, la sécurité, les militaires, bon, tout le monde parlait de ça. Mais, mais Thomas ne voulait même pas entendre ça. Je me retrouve un peu comme euh, un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite, des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors, pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, Je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Blaise Kampaoré is widely believed to have assassinated Sankara. D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi, euh, qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. <laughs> Sankara's political allies alleged his anti-imperialist stance put him in a negative light on the global stage and therefore former colonial master France backed his assassination. 
so that Kampaure, more loyal to its political and economic ambitions, could step in. He took the helm as president straight afterwards and was in power for 27 years. In public, people hid their memories of Sankara. Although his photograph could be found hanging on walls in homes across the country, there was no public outcry after Sankara's death. Why did the people stay quiet for so long? Yes, this is a question. When he was assassinated, I was 16. I cried, cried, and cried for years. Yeah, because Thomas Sankara to us was our father. He was everything to us. And uh, he was our hope, and that hope uh, where, yes, was killed. Kampaure won elections in 1991, 1998, 2005 and 2010. In 1991, he had changed the constitution so presidents could run for office for four consecutive terms. Kampaure became well known as a peacemaker in the West African region mediating in conflicts. In the meantime, the Bukinabe people felt the government was not listening to what they wanted. 47% of the country was living in poverty. By 2014, Kampaure was eyeing how to tweak the constitution to gain another term and seemed set to stay on the throne of power for at least another five years. Young people under the age of 27 had never lived under another leader. They believed a one-man rule for more than three decades could not be classed as democracy. In October 2014, the Bukinabe people broke their silence. There was a public uprising led by the youth. 27 years after Blaise Kampaure had risen to power, he was torn down. The parliament was torched and his family properties were destroyed. Demonstrators reignited the values of their former revolutionary leader, Thomas Sankara. The individual pride and sense of identity he had instilled in the Bukinabe came to life in the streets. I used to sing that the day will come when the children of Thomas Sankara are going to be men and today we are the, we are men and that's why we all came together de la lumière de Dieu Sankara 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 le soleil ne se couche jamais Adam Gebre and his youth group Sasufi were out in the streets demonstrating near the parliament Ce symbole serait d'abord que le pouvoir est au peuple, la force est au peuple, la gloire, la gloire est au peuple, comme le disait le capitaine Thomas Sankara. Sankara, Sankara, mon président, Sankara, Sankara du Burkina, il est venu en nos mains tête pour bâtir une Afrique. Sankara, Sankara. With Kampaure gone, more people have visited Sankara's grave. One of them is Samska. The authorities previously guarded the cemetery, but now it is open to anyone. Contre la férule humiliante, il y a déjà mille ans, la 
pas si t'es venu de loin les asservir. If he could answer one of my questions. <laughs> Are you proud of us? This is what I would like to ask him and get an answer. Avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Seigneur. Alors, qu'est-ce que Thomas aurait dit Je crois que Thomas, Thomas avait dit, vous tuez Sankara et il y aura des milliers de Sankara qui vont naître. Et quand il a assassiné, le père de Sankara a toujours attendu que Blaise vienne lui, lui rendre compte. Chaque fois que j'allais là-bas, il me disait « Ah, Pascal, ton frère est parti, mais ton autre frère, là, j'attends qu'il vienne me dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Thomas est mort, comment il est mort, etc. » Et puis je vais le pardonner parce que c'est mon fils, je le considère comme mon fils. C'est ce qu'il avait toujours dans son cœur. Lui et sa femme. Blaise n'a jamais remis pied dans la maison de Sankara jusqu'à à ce que les deux parents soient morts. An interim prime minister has been appointed in Burkina Faso until elections can be held. He has promised to reopen inquiries into Sankara's death and put Kampare through the country's justice system. He has to tell us what happened, why Thomas Sankara was assassinated. The country waits with bated breath to see whether they really will find out the answer. The Burkinabe people look forward with pride to a future better than the past. A future without Sankara, but one in which they can live his values. Now that Blaise Kampora is gone, then you will see how people really love this man. I think now the chains have been broken and people are going to express uh, what's in the belly. En Sankara, nous n'avons rien perdu. Parce que si vous étiez dans la rue les 28, les 30 et 31, l'homme n'est pas mort. On peut tuer un homme, on ne tue pas les idées. Les idées Sankara sont toujours. De la lumière de Dieu. Sankara, Sankara, Sankara. Le soleil ne se couche jamais. C'est l'homme au contraire qui s'éloigne de la lumière du Jarasafari.